Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York. Eu sou o Alexandre Soares. No programa de hoje, Fórum Global de Refugiados já abre oficialmente em Genebra. Todos os dias, em média, morrem ou são mutiladas nove crianças no Afeganistão. No final, saiba porque o mercúrio é uma das substâncias mais perigosas para os humanos. Começamos em Genebra, onde o secretário-geral da ONU abriu oficialmente o Fórum Global de Refugiados. António Guterres disse que é necessário respeitar os direitos destas pessoas e, ao mesmo tempo, resolver as causas do deslocamento humano. A Daniela Gross tem mais informações. O primeiro Fórum Global de Refugiados está sendo co-organizado pela Agência da ONU para Refugiados, Acnur. Now more than ever. Em seu discurso de abertura, Antônio Guterres disse que agora, mais do que nunca, é preciso cooperação internacional e respostas práticas e eficazes em relação aos refugiados. Ele acrescentou que são necessárias melhores respostas para quem foge e de uma ajuda melhor para as comunidades e os países que os recebem e os hospedam. Segundo o secretário-geral da ONU, o mundo tem experimentado o que os especialistas chamam de uma década de deslocamento, durante a qual os números de refugiados aumentaram. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross. Todos os anos, mais de 70 milhões de pessoas são deslocadas à força, o dobro do nível de há 20 anos. Passamos agora para o Afeganistão. Em 2019, uma média de nove crianças foram mortas ou mutiladas todos os dias no país. Um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, descreve o Afeganistão como a zona de guerra mais letal do mundo. Confira com Ana Paula Loureiro. Segundo o Unicef, entre 2009 e 2018 morreram quase 6.500 crianças e 15 mil ficaram feridas. A taxa de mortes infantis cresceu cerca de 11% desde 2018, devido a ataques com bombas suicidas e combates entre forças pró e anti-governo. A diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford, disse que mesmo para os padrões do Afeganistão, 2019 tem sido particularmente mortal. As crianças do país enfrentam uma série de outros desafios, como subnutrição grave, casamento infantil e falta de acesso à educação formal. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. No próximo ano, o Unicef quer aumentar a sua resposta no Afeganistão e para fazer esse trabalho precisa de 323 milhões de dólares. Falamos agora sobre mercúrio. Segundo a ONU Meio Ambiente, este é um dos 10 produtos químicos que mais ameaça a saúde das pessoas. A agência da ONU fez um vídeo alertando para os perigos, explicando como a substância pode ser evitada. Vamos ver. Segundo as Nações Unidas, reduzir o uso de mercúrio é essencial para melhorar a saúde global. Pode encontrar estas e outras notícias no site da ONU News em português. Hoje damos destaque ao fim do Ano Internacional das Línguas Indígenas. Também pode acompanhar o Jornal da ONU, que é apresentado por Ana Paula Loureiro. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Braga, Portugal e Maputa e Moçambique. Até à próxima.